Yes. Nalgu rasial asamri elgu jere netwanti. Eni kallo falta le evi danga unda potu nene evi da media samstalo exit poll survey ni rohin chaya exit poll falta le evi danga unya chudam. Madhya Pradesh itu ni kalau faltalu, pada hari nello ka Madhya Pradesh lo B J P adikaran lo di ikat ajarin net pun ni kalau kuanta prabu tu wetre kata unat ka media samsara ni bila exit poll survey lo ciptu nai. Times now jessna survey lo rena dar mupai seat la ganu Congress ku enway tum di seat lo asta ni B J P ki nota irwayer seat lo asta ni ante Madhya Pradesh lo malli tiri B J P di adikaran mani Times now exit poll survey ciptu di ika India today मध्य प्रदेश यू असेंबली इलेक्शन से एग्जिट पोल सर्वे लो कांग्रेस को नोटा नाल गुरिंची नोटा इरवेरेंडो स्थान आल वस्ते यानी बीजेपी गुड़ा नोटा रेंडो निची नोटा इरवेर स्थान आल वस्ते यानी इकड़ा किन फाइट उन्हीं प्रबुद्धों योर एयरपोर्ट जिस तरह चपले बीएसपी के वक्त निचे मोड़ स्थान आल Survey bela diri cinti. Itar lo mood setanal ni change setanal independent lo gel cikunya awakash mundian je pesi. Ante India today Madhya Pradesh lo Kongresa Prabuddha Mayorpat jesi di B J P ani spesial tu ibole kapai di. Ika New Sex Survey Madhya Pradesh lo evi dengga undo B J P nota ros setanal lo gel setunda ni Kongres ko nota panen setanal lo setanya ni. Ante ikar gula Kongres ko edji cinti New Sex Survey. Itar lo panen setanal lo gel setanya ni N D T V Survey Madhya Pradesh lo Kongres ko nota Oka seat lo B J P ke nota apa jenis seat lo, pasti ni B S P ke mood seat lo, itu lo enmi setan lo gelisku ni awak kasih mandi ni P C. Ante Madhya Pradesh lo B J P ke B J P ke edjun ni P C. N D T V survey jep tuan di ika. Yes, yes. Public sea water survey, public sea water survey Madhya Pradesh lo. Pal sebidang angga undan te Kongres ko nota pada ni nci nota air berus tanah lu bosnya ni ante ikara edge Kongres ke cindi Republic or Sea Water Survey B J P ke tombe ni nci nota arus tanah lu ante eti peristiwa lu B J P prabutuan air pad cie ledu madzeh peristiwa lu prabutuan air pad cie ante nota pada haru assembly seat lu gilch kuala magic figure nota pada haru Republic Sea Water Survey ancinal prakar mu madzeh peristiwa lu Kongres ke prabutuan air pad jis cundani ikara madzeh peristiwa lu Kongres ko wad anukulang angga wata warna mundan ni pi रिपब्लिक सी वाटर सर्वे अलगे एनडीटीवी न्यूज़ एक्स सर्वे इंडिया टुडे इलांटी समस्त लंबी गुड़ा स्पष्ट नहीं जिसमें वो का टाइम्स ना वो मात्र में आकड़ा बीजेपी का नुकलंग गांव दंजी पिस्तेल चिंदी इका तेलंगाना लो परिस्थिति ये विधंग गांव नहीं हो इधर आ मीडिया समस्त लंबी गुड� Times Now Survey लो TRS को 60 सीट लो, Congress को 50 सीट लो, BJP की 70, इतर लो 30 सीट लो गिल्च कुटा एंजी पेसी तेलंगाना लो 120 परिसित ने Times Now Survey जी सिंधी अलग है CNN, TRS को यहाँ भी नहीं चार बजे सीट लो, Congress को 50 इंच यहाँ भी रंड सीट लो अस्थाई नहीं, India Today Survey मात्रा हूँ, TRS को पूर्ति स्थाई प्रबुद्ध एयर पार्ट जी सिंधन ये डेब्बाई तो मुझे इंची तोम्बाई का सीट लोस्ते हैं जी पीसी जाना स्पष्ट नहीं जीतते होंगे कांग्रेस को इरवे करने ची उपाय मोड़ सीट लोस्ते हैं नहीं अंटे कांग्रेस सुपर जाकुटमी एट्टी परसेंट लो अधिकार नांदु को लेते इकड़ा इंडिया टुडे ने इंडिया टुडे टीआरएस को पूर्ति स्थायीलो अनुकूलता बं प्रोडक्शन सोचूं इतना ही थे प्रजा कोटा में नलभार सीटलू टीआरएस को यह बेड सीटलू बीजेपी के आर सीटलू वस्ते यानी अंडे इकड़ा तेलंगाना लो हंग वस्तु ने ये पेशी न्यू सेक्सु जब तुमने टुकड़े परिस्थिति प्रजा कोटा में नलभार सीटलू टीआरएस को यह बेड सीटलू मध्य तेरा केवलों पदकों दो स्त Dapat itu, seat lu gelis kuntu di TRS ni jepte, mitha ni gula anta ledu, ani edju TRS ke bundi, kani keen fight isto ni Kongres ni tuan di, evi dengga jodal. Ilak mana ni munda cepat ni, ku edju ane di TRS kunda ane di cahala survelu cepat ni tuan di amshom. Yes. Okay, wakal the worst scenario lo, ada slight ma, wakal trend seat la, yalah ka majlis wala kalup kunta, so hangga ana prosak tu ledu, wala government farm jeda ni ke, awakasha le te ikun nai. Adukti, rendu Muslim World Bank total ga ati shift ayat ga kanipis tahun di. So, dani mula nga balik ke TRS ke baga edjo cinder mana jep koh. So, mita rastal lo choose tegan ka mita rastal lo actual ga anni neck to neck ko keen fights kana jubis nar dapa. Ya kira gula Congress ki ado perit mana tuan sanukul wata orang orang dana ya kira leh. Atla ke 
బీజేపీకి తీవ్రమైన వ్యతిరేకత అన్నది కూడా ఎక్కడ లేదు ఎక్సెప్ట్ రాజస్థాన్లో చూపిస్తున్నారు అది కూడా ఒక ఇరవై సీట్ల గ్యాప్ చూపిస్తున్నారు అది హండ్రెడ్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అట్లా చూపిస్తున్నారు సో పదిహేను సీట్లు ఇటు అటు అయితే మళ్ళీ అది కూడా రాజస్థాన్లో ఒక దఫా కాంగ్రెస్ అయితే ఒక దఫా బీజేపీ ప్రభుత్వ మార్పు అనేటువంటిది రాజస్థాన్ ప్రజలు ఆనవైతగా పెట్టుకుని ఇస్తున్నటువంటి తీర్పు తమిళనాడు కూడా అట్లా జరిగింది తమిళనాడు రెండోసారి జయలలిత వచ్చింది తర్వాత వాళ్ళ అదృష్టము దురదృష్టము తర్వాత విషయం కానీ ముందు నుంచి ఒక విధమైన ప్రచారం జరిగింది రాజస్థాన్లో బీజేపీ వ్యతిరేక వాతావరణం ఉన్నది అన్నది బాగా ప్రచారం జరిగిపోయింది అంటే ఒక స్థాయిలో అయితే యాభై సీట్ల కన్నా రావని చెప్పిన సో యాభై సీట్ల నుంచి ఇప్పుడు ప్రొడిక్షన్స్ అన్ని కూడా ఎనభై ఎనభై ఐదు అలా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ డెఫినెట్గా దర్ ఈజ్ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బీజేపీకి అంటే ముందు ఏదైతే ప్రచారం జరిగిందో దానికన్నా డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అయింది అట్లాగే మధ్యప్రదేశ్లో ఏదైనా జరగవచ్చు అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తున్న దాని ప్రకారం బట్ బీజేపీ ఈజ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ విన్నింగ్ దట్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్లో ఛత్తీస్గఢ్ కూడా వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్లో పదిహేను సంవత్సరాలుగా బీజేపీ రూలింగ్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ మధ్యప్రదేశ్లో అయితే వ్యాపం కుంభకోణము రైతుల ఉద్యమాలు మందసోరు రైతుల పైన కాల్పులు కాంగ్రెస్సు చీఫ్ రాహుల్ గాంధీ పదే పదే మధ్యప్రదేశ్కి వెళ్ళి అక్కడ నిరసనలు వ్యక్తి కార్యక్రమాలు ప్రదర్శనలు నిర్వహించినటువంటి నేపథ్యం ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మధ్యప్రదేశ్ సీఎం పరిపాలన త్రీ టర్మ్స్గా ఏ విధంగా చూడాలి అతను అతను హానెస్ట్ సీఎం కింద అతను బ్రాండెడ్ ఆల్ అలాంగ్ కానీ ఈ దేశాన్నే కొడిపేసింది వ్యాపం కుంభకోణం వ్యాపం కుంభకోణం మీద నిజంగా అంత వ్యతిరేకత ఉంటే వ్యాపం కుంభకోణం యాక్చువల్గా అంత ముందే కూడా ఉంది అది యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు వెలుగులోకి చాలామంది తీసుకొచ్చారు అంతకుముందు జరిగింది అది ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఏం కాదు కొత్తగాను బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఆయన ఆల్రెడీ ఉన్నతాధికారి ఉమేష్ సిన్హా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ ద్వారా చూద్దాం Uh, uh, a comprehensive uh, uh, arrangements were made for the expenditure management and uh, regulating uh, the flow of liquor or the uh, uh, money to stop the influence uh, uh, of the money in that uh, uh, we were able to uh, is about under 17 crores rupees uh, the details will be given by uh, uh, mr sharma and uh, about 5.43 lakh uh, liters of the liquor was uh, seized uh, in the entire poll uh, you are aware that uh, uh, the uh, poll had taken uh, place after the the dissolution of the house and the commission had decided to uh, to immediately uh, start the poll process so uh, one month prior to the announcement of the elections a, a complete uh, preparation was uh, uh, done the entire team of the commission had visited uh, the state and after that the commission also visited and a comprehensive preparation was done a ready reckoner was prepared for the political parties the officers the enforcement team media and a, a comprehensive training was provided to all the concerned officials uh, uh, the workshops and training was organized for the political parties and media also uh, and then the uh, a large network of the enforcement team of the flying squad static surveillance team video viewing teams and video surveillance team were constituted and deployed in all the assembly constituencies and the check post uh, interstate inter district and on all important locations the check post were set up yes ennikala polling samajinatundi viralani kuda ennikala commissioner cheptunnatundi paristhiti ivala ye vidhanga chudali madhya pradesh chatisgarh rajasthan telangana ee nalugu rashtralo pota ekkada incumbency pro incumbency ekkada undu anukovali anti incumbency ekkada undu anukovali ee prabhutvala పనితీరు పైన ప్రజలు స్పందన ఏ విధంగా చూడాలి ఏం చెప్తారు అంటే మనం ఎగ్జిట్ పోల్స్ని బట్టి మనం ఒక కంక్లూషన్కి అయితే రాలేము కాకపోతే ఏంటంటే క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత అయితే ఏ ప్రభుత్వాల మీద లేదు తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత సో అది మీకు ఎగ్జిట్ పోల్స్లో కనిపిస్తుంది 
అది కరెక్టా కాదా అన్నది మనం ఫలితాలను విశ్లేషిస్తే తప్ప తెలియదు చాలా సందర్భాల్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేటువంటివి తుది ఫలితాలకు దరిదాపుగా ఉన్నటువంటి ట్రాక్ రికార్డు మనకుంది కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చినాయి తమిళనాడులో కూడా చాలా సందర్భాల్లో భిన్నమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చినాయి ఢిల్లీలో కూడా వచ్చినాయి ఎంత ముందు బీహార్లో కూడా వచ్చినాయి ఇట్లా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫెయిల్ అయినటువంటి మాట వాస్తవం సో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మనం తెలంగాణ తీసుకుంటే కనుక ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఎంఐఎం కేవలం ఎనిమిది సీట్లు పోటీ చేసింది ఎస్ సో దెర్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ది ఎంఐఎం అండ్ ది టీఆర్ఎస్ అక్కడ సో దెర్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఎంఐఎం టు ఎంఐఎం టు టీఆర్ఎస్ దట్ డెఫినెట్గా అది అతని దట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద రూలింగ్ పార్టీ ఎస్ సో దాన్ని డామినేట్ చేసే విధంగా వీళ్ళు ఓట్ ఓట్ యాడ్ చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎస్ ప్రధానంగా మనము ఒక మైనార్టీ ఓట్లు మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అయినా కంటే కూడా జనరల్గా టోటల్ నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ అన్న బహుజన్ ఓట్ బ్యాంక్ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో తొంభై మూడు శాతం ఉన్నారు ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎస్ సో వాళ్ళంతా కూడా ఇవాళ వ్యతిరేకంగా ఉండి ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టీఆర్ఎస్ అధికారానికి వచ్చేది కాదు ఇవాళ టీజీఎస్ ఉంది టీజీఎస్కి ఎనిమిది సీట్లకు ఒక సీట్ గెలిచే ఆస్కారం లేదని పబ్లిక్ టాక్ అంతా ఎందుకు పూర్తి స్థాయిలో టీజీఎస్లో ఎవరైతే సమర్థులు అయిన వారు లేకుండా లిక లేకుండా లాస్ట్కు బీజేపీ నుండి వచ్చిన ఎంపీగా పోటీ చేసిన అభ్యర్థికి ఆయనకు అసలు సంబంధమే లేదు తెలంగాణ ఉద్యమ సమ అమెరికా దేవయ్య ఆయన పేరే అమెరికా దేవయ్య అమెరికా దేవయ్య లాంటి వాడికి అక్కడ టికెట్ ఇస్తే పైసలకి ఇచ్చే ఒక పైసలకు టికెట్లు ఇచ్చిందని అక్కడ వాళ్ళే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు ఆరోపణ చేస్తున్నారు అట్లాంటి స్థితులలో ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యామ్నాయం తీసుకొస్తాను కోదండ్ రామ్ గారు ఒక ప్రత్యామ్నాయం తీసుకురాకుండా ఫస్ట్ నూట పంతొమ్మిది వస్తే ఆ స్థానాలకు పోటీ చేస్తే ఒంటరిగా అన్నాడు తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత మేము తగ్గము అసలు యాభై కంటే తగ్గము అన్నాడు తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చారు కానీ ఎందుకు పరిమితం అయిపోయాడు సో దాంతో అంటే దాంతో బీజేపీ ప్లే చేసినటువంటి రోల్ ఏ విధంగా చూడాలి చేస్తాం మీకు ఇది ఇది టీజీఎస్ పరిస్థితి దానివల్ల ఎనిమిది కోల్పోయింది అక్కడ సీట్లు రెండవది టీడీపీకి వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా అబ్సల్యూట్గా టీడీపీ ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టడం అనేది తప్పు అది చంద్రబాబు ఒకవేళ పొత్తు పెట్టుకున్నా సరే చంద్రబాబును కాకుండా రమణతోనే ఏదో తిప్పేసినా అయిపోతుండే కానీ చంద్రబాబును తిప్పి తర్వాత బాలకృష్ణ ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా మొత్తం టోటల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ మీదకి వచ్చి ఆంధ్ర పెత్తనం అంతా చూపెట్టారు సో దాంతో ఏమైందంటే అసలు ఇవాళ టీడీపీకి వచ్చిన పదమూడు సీట్లలో రెండు సీట్లు కూడా కలిసే పరిస్థితి లేదు అక్కడ ఆ పరిస్థితి అక్కడ ఆ పరిస్థితి ఇవాళ సిపిఐ పరిస్థితి అంటే ఒక ఒకటి కంటే ఎక్కువ గొల్లదన్న పరిస్థితి ఇవి ఇట్లా ఉండగా మైనార్టీలు వాళ్ళ అబ్సల్యూట్గా ఎంఐఎం అయితే స్వయంగా క్లియర్ క్లియర్గా ఉంది ఏస్ కాబోయే సీఎం కేసీఆర్ఏ కేసీఆర్ఏ చేస్తాం మేము ఖచ్చితంగా మేము కేసీఆర్కి మద్దతు ఇస్తామని చెప్పేసింది అంటే మైనార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ కూడా చాలా వరకు అటు మారింది తర్వాత ఎంబీసీల విషయం మనం చాలా స్పష్టంగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్లు పెంచుతామనేటువంటి హామీని అమలు చేయకపోయినప్పుడు కూడా మైనార్టీ ఆయన ఇచ్చాడు ఒక హామీ ఇచ్చారు నేను కాంగ్రెస్ బీజేపీలు రెండుకి ప్రత్యామ్నంగా ఫెడరల్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేస్తా జాతీయ స్థాయిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోరాటం చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్లు సాధిస్తా మాదిగలకు వర్గీకరణ చేస్తా అని చెప్పేసి స్వయంగా చెప్పిండు ఆయన అట్లాగే ట్రైబల్స్కు రిజర్వేషన్లు పెంచుతా ఇవి కేవలం కేంద్రమే అడ్డుకున్నది ఆపిందని చెప్పేసి ఆయన అన్నాడు ఆ మాటను కొంతవరకు ప్రజలు విశ్వసించారు విశ్వసించారు కా ఇప్పుడు ఈ సర్వేల ప్రకారం చూస్తే మనకు విశ్వసించినట్టే కనపడుతుంది కాబట్టి ఇలా ఎంబీసీల విషయానికి వస్తే కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ ఎంబీసీలు థర్టీ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ కూడా ఇవాళ ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసేసిండు వాటికి గొర్రెలు మేకలు తర్వాత చేపలు చేపలు అది ఇది ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో కొంత ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది సో ఈ దాని ప్రకారంగా చూస్తే మనకి అసలు ప్రజా వ్యతిరేకత కనుక ఉండి ఉంటే నెక్ టు నెక్ అన్నీ ఉండాలి కనీసం లాస్ట్కు ఈ సర్వేలు అన్నింటిని చూస్తే నెక్ టు నెక్ ఎక్కడ కనపడతలేదు గ్యాప్ దాదాపుగా ట్వంటీ సీట్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సీట్స్ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది అంత గ్యాప్ రావడానికి కారణం ఏంటి ప్రజల ప్రజా వ్యతిరేకత ఉంటే నిజంగానే వీరి వీటి మధ్యలో ఒక ఐదు సీట్లు రెండు సీట్లు మూడు సీట్ల మధ్యలో నెక్ టు నెక్ ఉండాల్సింది హెడ్జ్ అంత హెడ్జ్ లేకుండా కనపడుతుంది మనకు మొత్తం సర్వేలు చూస్తే బట్ ఆ సర్వేలు కనుక వాస్తవం అయితే ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్కు మళ్ళీ బంపర్ మెజార్టీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా గతంలో టీడీపీ బీజేపీ కూటమి ఏ పాత్ర అయితే పోషించో ఈసారి బీజేపీ ఒకటే అలాంటి పాత్రను పోషించింది
కానీ ఎందుకు పోటీ చేశారు అది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ మధ్యలో ఒప్పందం అనేది బహిరంగంగా చర్చ జరుగుతుంది బహిరంగంగా ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి ఎక్కడైతే మొత్తం వీళ్ళే ఫండింగ్ పెట్టేసి టీఆర్ఎస్ ఫండింగ్ చేయించేసి అక్కడ పోయి మొత్తం పోటీ చేయించి ఓట్లు చీల్చాలి ప్రతిపక్షంగా అంటే అధికార పక్షం మీద ఏదైనా వ్యతిరేకత ఓటు అయితే బీజేపీ వైపు కొంత చీల్చుకోగలిగితే బీజేపీ ప్రజాకూటమి ఆశలకు ప్రజాకూటమి గెలుచుకోదగ్గ సీట్లకు బీజేపీ పూర్తి స్థాయిలో గండి కొట్టింది ఖచ్చితంగా బీజేపీ గండి కొట్టిందండి ఖచ్చితంగా కొట్టింది ఈవెన్ బీఎస్పీ కూడా కొన్ని దిక్కులు రెండు మూడు దిక్కులు గండి కొట్టింది మూడు నాలుగు సీట్లలో బీఎల్ఎఫ్ కూడా గండి కొట్టింది సో ఇట్లా ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మీకు ఇరవై ముప్పై సీట్లు వీళ్ళ వీళ్ళ వాళ్ళనే ఇరవై సీట్ల వరకు గ్యాప్ వచ్చే అవకాశం వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు త్రిముఖ పోటీ ఉంది కొన్ని సెగ్మెంట్లు అయితే చతుర్ముఖ పోటీ కూడా చతుర్ముఖ పోటీ కూడా ఉంది కాబట్టి గతంలో టీఆర్ఎస్ కేవలం టీఆర్ఎస్ అంటే ఉత్తర తెలంగాణ పార్టీగా ఉండేది కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ వరంగల్ లోపల గత ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్వీప్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఆవిడ గెలిచినటువంటి అరవై మూడు సీట్లలో ఎక్కువ సీట్లు అక్కడి నుంచి వచ్చాయి నలభై నాలుగు సీట్లు ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో ఉంటే ముప్పై మూడు సీట్లు ముప్పై ఆరు సీట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ నాలుగు జిల్లాల నుంచి తెచ్చుకోగలిగింది అలాగే దక్షిణ తెలంగాణలో డెబ్బై ఐదు సీట్లు ఉన్నటువంటి దక్షిణ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ కేవలం ఇరవై ఏడు సీట్లు మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది ఇంకా రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ ఖమ్మం జిల్లాలో ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు కేవలం ఆరు సీట్లు మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది కానీ ఈసారి ఆ పరిస్థితి రివర్స్ అవుతున్నట్టుగా కనబడుతోంది ఈ ప్రతిపక్షాలకు పట్టున్నటువంటి దక్షిణ తెలంగాణ పైన టీఆర్ఎస్ గత నాలుగేళ్ళుగా దృష్టి పెట్టింది ఇతర పార్టీల నాయకులందరినీ హైదరాబాద్లో పదమూడు మంది హైదరాబాద్తో పాటు వరంగల్ మహబూబ్నగర్లో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను పదిహేను మంది గెలిస్తే పదమూడు మంది పన్నెండు మంది ఆ పార్టీలోకి ఫిరాయించారు ఎస్ ఇప్పుడు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు చాలా స్పష్టంగా మనకు కనపడుతున్నాయి జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో తొంభై తొమ్మిది సీట్లు రావడం అంటే టీఆర్ఎస్కి రావడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ఇక్కడ అంతా కూడా థర్టీ పర్సెంట్ కంటే తెలంగాణ వాసులు లేరు డెబ్బై శాతం మైగ్రెంట్సే ఉన్నారు డెబ్బై శాతం మైగ్రెంట్స్ను ఇవాళ కూడా టీఆర్ఎస్ ఓన్ చేసుకోగలిగింది అంటే అది అప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు విశ్లేషణ ఏంటి అంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేటువంటి హామీ బాగా వర్కౌట్ అయింది అందుకే జీహెచ్ఎంసీలో తొంభై తొమ్మిది డివిజన్లు టీఆర్ఎస్ గెలుచుకోగలిగింది అందరూ కూడా పేదలంతా కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వస్తున్నటువంటి ఆశతోటి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వన్ సైడ్గా ఓటేసేసారు అందుకనే ఇంత ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ వచ్చింది టీఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి మనం విశ్లేషించుకున్నాం ఈసారి డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఇల్లు మెటీరియలైజ్ కాలేదు కాబట్టి ఆ పేదల అంచనాలు ఏవి కూడా ఆశలు ఏవి కూడా నెరవేరలేదు కాబట్టి ఈసారి టీఆర్ఎస్కు బంగపాటు తప్పదు అని చెప్పేసి విశ్లేషణలు కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇవి ఎగ్జిట్ పోల్సే ఇంకా తుది ఫలితాలు పదకొండో తారీఖు వెలువడాల్సి ఉంది అయినప్పుడు కూడా ఈ అంచనాలు ఏ విధంగా చూడాలి ఇవాళ టీఆర్ఎస్కు ఇన్ని సీట్లు రాబోతున్నాయంటే దక్షిణ తెలంగాణలో కూడా టీఆర్ఎస్ కొన్ని సీట్లు గెలుచుకోకపోతుంది ప్రజాకూటమితో పోలిస్తే అనేటువంటిది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది కదా ఎస్ దానికి ఎందుకు కారణం ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి ఎప్పుడైతే అడుగు పెట్టిండు హైదరాబాద్లో అడుగు పెట్టిండు నేనే కట్టించిన హైదరాబాద్ను మొత్తం సైబరాబాద్ను నేనే పెట్టిన ఇప్పుడు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశారు కదా ఆంధ్ర పర ఆంధ్ర పాలకులు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల పరిపాలన ఒకటి నాలుగు సంవత్సరాలు పరిపాలన పూర్తిగా కూటమిలో టీడా టీడీపీ చేరిక అనేది మిస్ఫైర్ అయిందంట చాలా మిస్ఫైర్ అయింది దానితో ఏమైందంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పోయి అమరావతిలో ఆయన చేసుకోవాలి పని ఇక్కడేం పైన ఆయనకు అమరావతిని డెవలప్ చేసుకోవాలి అక్కడ కానీ ఇక్కడ వచ్చి పొలా పెడితే మాకు అనవసరం మా ఇబ్బంది అవుతుంది మాకు ఇక్కడ ఆయనతో నేను చెప్పేసి ఈవెన్ సెట్లర్స్ కూడా ఈవెన్ ఇక్కడ సెట్లర్స్ టీడీపీ ఫ్యాక్టరీ చంద్రబాబు ఫ్యాక్టరీ వల్లే దక్షిణ తెలంగాణలో ఎస్ టీఆర్ఎస్ కు లేని బలం వచ్చి లేని బలం వచ్చేసింది దక్షిణ తెలంగాణలో లేని బలం రావడానికి కారణం టీ టీడీపీ టీడీపీ ప్రధానంగా చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి హైదరాబాద్ను నేనే చేసిన నేనే సృష్టికర్తను అసలు హైదరాబాద్ అంటే నేను తప్ప ఇంకోరు లేరనే పరిస్థితిని ఆయన చెప్పడం వల్ల ఇవాళ ఏంటంటే ఆయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇస్ దబ్ ది క్యాపిటల్ తెలంగాణ 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 సెంటిమెంట్ను ఇంతకుముందు సూర్యనారాయణ గారు అదే చెప్పారు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను రాజేశారండి తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను రాజేసేటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైన అస్త్రాన్ని టీఆర్ఎస్కు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చారు ఆయన చలవై ఇవాళ కారణం లేకపోతే అసలు ఎజెండానే ఉండదు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి టీఆర్ఎస్ అసలు ఆ పరిస్థితి మా కూడా గెలిచేది కాంగ్రెస్ ఏం చెప్తారు ఇవాళ స్వయంకృత అపరాధం అనేటువంటి విశ్లేషణ ఇద్దరు కూడా తటస్థ విశ్లేషకులే ఎవరు ఇద్దరు ఏ పార్టీ కాదు ఏళ్ళ తరబడిగా సామాజిక అంశాలను విశ్లేషిస్తున్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళ అనాలిసిస్ పూర్తిగా ఇవాళ ట
ఇది విశ్లేషణ ఫస్ట్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇది ఎగ్జిట్ పోల్స్ మాత్రమే అది ఆ క్లారిటీ ఆ స్పష్టత మనం విశ్లేషిస్తున్నాం ఈ తుది ఫలితాలు కావు పరీక్షలు కూడా తుది ఫలితాలు వచ్చిన కూడా విశ్లేషిస్తాం మనం ఎస్ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది ఇంత క్లారిటీ కూడా క్లారిటీ ఉంది గతంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేవి తమిళనాడులో గాని ఢిల్లీలో గాని బీహార్ లో గాని పూర్తి విరుద్ధంగా వచ్చాయి ఎస్ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా మనం నమ్మడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే తెలంగాణ పీపుల్స్ పల్స్ అనేది ఏవుతుంది కదా కొంత క్వశ్చన్ ఉంది కొన్ని సర్వేలు మాత్రం ఇంకా కీన్ ఫైట్ ఉంది హంగ్ రావచ్చు నెక్ టు నెక్ ఉంది అనేటువంటిది కూడా హంగ్ కూడా హంగ్ కూడా అవకాశం లేదు అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఎనిమిది స్థానాలు అనేది ప్రజాకు రావడం అనేది ఖచ్చితంగా జరగబోతుంది మా అంచనా ప్రకారం ఎందుకంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఇండివిజువల్ కాన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కేసి తెలంగాణ ఫ్యాక్టర్ కన్నా ఎగ్జిస్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారు ప్రజెంట్ ఉన్న ఎమ్మెల్యేల మీద ఉన్న వ్యతిరేకత అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎస్ రెండో విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును విభజించడంలో సక్సెస్ అయితే అయి ఉండొచ్చు సెక మూడో అంశం ఏంటంటే ఎంఐఎం సంబంధించింది ముస్లిం ఓటు బ్యాంక్ అని పూర్తిగా ఎంఐఎం ఎప్పుడు కానీ అవుట్ రైట్గా సపోర్ట్ అనేది లేకుంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంఐఎం గురించి అయినా ఎర్లీ పోల్స్ పోవడం జరిగింది అది అందరికి తెలిసిన వాస్తవం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్లో కొన్ని పల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ పల్స్ అనేది ఇంకా రీచ్ కాలేదు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వంద రోజుల ప్రచారానికి పది రోజుల ప్రచారానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఎస్ ఈ వంద రోజుల ప్రచారం ప్రచారంలో వీళ్ళు డబ్బే డబ్బు ప్రవాహంగానే ప్రచారం చేయగలిగారు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి రోజులలో ప్రజాకూటమికి సంబంధించిన అజెండా కానీ మేనిఫెస్టో కానీ మేము ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ ప్రతి వ్యక్తికి రీచ్ కావడంలో కొంచెం ఫెయిల్యూర్ కావడం జరిగింది అదేంటంటే సీట్ల సర్దుబాటు కానీ సీట్ల అనౌన్స్మెంట్ కానీ దాని తర్వాత రిబల్ అభ్యర్థులు కానీ దాని తర్వాత ఏంటంటే డబుల్ బీ ఫార్మ్స్ ఇష్యూ చేయడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఏమైంది ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఈ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఉంటుంది అనేది ఒకటి సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మనకు బిఎల్ఎఫ్ బిఎల్ఎఫ్ సంబంధించి ఇవన్నీ రెండు నాలుగు నుంచి ఐదు వేల ఓట్లు ఏవైతే చీల్చడానికి మనకు వచ్చే పార్టీ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా బీజేపీ అనేది ఒక ముప్పై స్థానాలలో కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఫైట్గా ఓట్లు గీల్చడంలో సక్సెస్ అయ్యింది ఆ ఓట్లు అనేవి వ్యతిరేక ఓట్లే గీల్చుకుంటూ పోయింది కాబట్టి అది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉండొచ్చు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఓవరాల్గా మాత్రం మనకు అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఎనిమిది మాత్రం ప్రజాకూటమికి వచ్చే అవకాశం ఇప్పటికి కూడా ఉన్నది ఎందుకంటే మీకు అక్కడ సర్వే రిపోర్ట్స్లో ముప్పై ఎనిమిది నుంచి యాభై రెండు అంటే రెండు మూడు సీట్ సీట్లకి ఇవ్వట్లేదు అక్కడ పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సీట్లు ఇస్తారు ఆ పన్నెండు పద్నాలుగు స్థానాలు ఇట్ అయితే కనుక ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా ప్రజాకూటమి గవర్నమెంట్ రావడం జరుగుద్ది ఇప్పుడు మా అనాలిసిస్ ఇంకొకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సెమీఫైనల్గా ఈ ఎలక్షన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ప ఎంటైర్ నేషన్గా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సెమీఫైనల్గా తీసుకున్న వాటికి ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ తీసుకున్న ఛత్తీస్గఢ్ తీసుకున్న రాజస్థాన్ తీసుకున్న తెలంగాణ తీసుకున్న మోడీ నెగిటివ్ వేవ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అనేది మనకు ఒక ఇండికేషన్స్ క్లియర్గా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడైతే మధ్యప్రదేశ్లో ఉందో రాజస్థాన్లో ఒక లాస్ట్ టర్మ్ కానీ ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా సేమ్ అదే టర్మ్ అనేది ఈక్వల్ అయింది ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ కూడా చూసినా అక్కడ హంగ్ అసెంబ్లీ కనిపిస్తుంది తప్ప క్లియర్ మ్యాండేట్ అనేది ఏ పార్టీ కూడా లేదు రేపు ఇవే ఈ రిజల్ట్స్ ఇంకొక ఐదు నెలల టైం ఇదే ప్రచార ఇదే వేవ్ కంటిన్యూ అయితే మాత్రం అక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో ఛత్తీస్గఢ్లో రాజస్థాన్ మిజోరాం ఈవెన్ తెలంగాణతో సహా కలిపితే కనుక ఖచ్చితంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫలితాలు అనేది ఈ పీపుల్స్ ఫ్రంట్కి పాజిటివ్గా ఉంటాయి సెకండ్ ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రచారం చేసింది రెండు మూడు రోజులే అక్కడ మిగతా వాళ్ళు ప్రచారం చేసింది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఫ్యాక్టర్ అనేది ఫుల్గా ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అనేది ఎవరు కాదు ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత అనేది ఇంకోటి ఏంటంటే పాలసీల మీద డిబేట్ అనేది డిస్కషన్ అనేది ఎక్కడ జరగలేదు వ్యక్తిగత ఆరోపణల మీద డిబేట్ జరుగుకుంటూ పోయింది ఇది ఇది ఒక కొంచెం ఇది ఈ పరిస్థితి మారాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ మారడానికి సంబంధించింది మనకి ఎప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఇనిషియేషన్ స్టార్ట్ అయిందని అనుకోవడం అంతే చంద్రబాబు నాయుడు ముప్పై చోట్ల సభలు రోడ్ షోలు నిర్వహించారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో ఆయన ఎక్కువ ప్రచారం తర్వాత ఖమ్మంలో ఉన్నటువంటి ఈ సెట్లర్లు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి సెగ్మెంట్స్ తప్పించి మిగతా సెగ్మెంట్స్ పోకపోవడంతో టీఆర్ఎస్ చేసినటువంటి క్యాంపెయిన్కు కొంత బలం చేకూరిందేమో అనిపిస్తుంది అదే అదే చెప్తున్నాను టైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఆ టైమ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒకటి ప్లస్
టెన్ పర్సెంట్ అంటే టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ డివేషన్ తోటి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ సిక్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి సైజు తీసుకున్నటువంటి సైజు వీటన్నిటిపై ఇవన్నీ విశ్లేషణ ఆధారపడతాయి కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా పోలింగ్ ముగిసింది కాబట్టి ఇంకా పోలింగ్ ప్రభావితం చేయలేదు కాబట్టి మనం స్వేచ్ఛగా విశ్లేషించుకోవచ్చు ఎస్ ఇవాళ మీరు రెయిజ్ చేసి రెండు రెండు మూడు రోజుల నుంచి సంబంధించిన పరిణామాలు అనేవి ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ థర్టీ డేస్ నుంచి తీసుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్కి వస్తాయి ఇక్కడ ఏంటంటే సినారియా అనేది లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి చేంజ్ అయింది ఆ వన్ వీక్ చేంజ్ అయింది అనేది ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ దీంట్లో రిఫ్ట్లు కావచ్చు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది ఈ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి ఎగ్జిట్ పోల్స్లో కన్సిడర్ కాలేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎస్ ఏం చెప్తారు సూర్యనారాయణ గారు కృష్ణ గారు జనసమితి నాయకులు కృష్ణ గారు చెప్తున్నారు మోడీ వ్యతిరేక వేవ్ అనేటువంటిది ఉంది అనేటువంటిది ఆయన అబ్జర్వేషన్ అలాంటి ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీకు మోడీ వ్యతిరేక వేవ్ కూడా స్పష్టంగా ఎందుకంటే మీకు అక్కడ యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్న గవర్నమెంట్ మీద ఉండేటటువంటి డిగ్రీలో కూడా లేదు యాక్చువల్ ఎస్ సో వెర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ మోడీ వ్యతిరేక వేవ్ అన్నది ఉందని అయితే నేను స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అయితే నేను అనుకోవట్లేదు రెండోది ఇప్పుడు మిత్రులు చెప్పారు అది చంద్రబాబు ఫ్యాక్టర్ చంద్రబాబు ఫ్యాక్టర్ కూడా నేను అంత అంత తీవ్రంగా ఉందని నేనైతే అనుకోవట్లేదు ఎందుకనంటే అసలు చంద్రబాబు నాయుడు అసలు ప్రజాకూటమి ఏర్పడక ముందు అసలు పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ దట్ అదే టీఆర్ఎస్ ఊరికే వంద సీట్లతో గెలుస్తుందని అనుకున్నారు అందరూ కూడా ఇది అసలు ఈ పోటీ అన్నది ఉంటుందని కూడా అనుకోవాలి అసలు వాతావరణం పోటీ తీవ్రంగా ఉండేటటువంటి వాతావరణం కూడా ఎక్కడ అనుకోలేదు ఎస్ సో అనుకోని దాని నుంచి పోటీ ఉంది అన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అయింది సో ప్రజాకూటమి ఏర్పడమే అది తప్పు అని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు అది అందులో అది పూర్తిగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం పూర్తిగా అయితే చెప్పలేము ఓకే యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఎస్ అప్పుడు మనం ఓకే ఏ బూత్ అనాలిసిస్ చేసుకుని ఏదైనా ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ మిత్రులు చెప్పారు కదా ఇంతకుముందు పది రోజులు పదిహేను రోజులు టైం ఉంది అంటే బూత్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ కీలకమైంది ఎప్పుడు కూడా ఎన్నికల ప్రక్రియలో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మీకు ఫేవరబుల్ ఉండొచ్చు కానీ అది మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అయితే కనుక మీరు యూ విల్ ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ సో అట్లాగే ఈ జరిగింది ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ డేస్ టైము ఫిఫ్టీన్ డేస్లో నామినేషన్స్ ముందు వరకు కూడా ఆ బీ ఫార్మ్స్ డిసైడ్ కాలేదు సో పోల్ మేనేజ్మెంట్కి బూత్ మేనేజ్మెంట్కి పోల్ మేనేజ్మెంట్కి సరైనటువంటి సమయం ప్రజాకూటమికి వచ్చినటువంటి దాఖలు అయితే లేదు బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ ఇఫ్ దే రియల్లీ గెట్ ఫార్టీ ప్లస్ సీట్స్ డెఫినెట్గా వాళ్ళది కన్సిడరబుల్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చినట్టుగానే లెక్క మనం ఎందుకంటే ఎలక్షన్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఓడచ్చు గెలవచ్చు ఎస్ బట్ అక్కడ మార్జిన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎంత మార్జిన్తో పోయాము అంటే మీరు ఒకవేళ వైడర్ మార్జిన్తో పోయారనుకోండి ఇప్పుడు వినోద్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు దర్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఓకే చంద్రబాబు వాళ్ళని ఇక్కడ సెంటిమెంట్ నిజంగా బాగా ఎక్కువ రాజుకుంది అని మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ దార్జిన్స్ మార్జిన్ ఆఫ్ విక్టరీ చూడాలి మనం ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడ జరిగింది అన్న మార్జిన్ ఆఫ్ విక్టరీ బీజేపీ బిఎల్ఎఫ్ బిఎస్పి ఈ పార్టీలు ప్లే చేసినటువంటి రోల్ వాళ్ళు చీల్చుకునేటువంటి ఓట్లు ఈ కాంగ్రెస్ అవకాశాలను దెబ్బతీసేయాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా నమ్మొచ్చు కదా బిఎల్ఎఫ్ అయితే నమ్మొచ్చు బీజేపీ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్తుంది ఏంటి చంద్రబాబు రావడం వలన సెంటిమెంట్ రాజుకుంది అని చెప్తున్నారు ఎస్ సెంటిమెంట్ ఓట్ అనేది వీళ్ళిద్దరికే వస్తుంది నా నా అంచనా ఇది ఏదో బీజేపీ షూడ్ గెట్ దట్ ఆర్ టీఆర్ షూడ్ గెట్ దట్ సో ఈ రెండే పంచుకుంటాయి అవి సో వాట్ ఎవర్ ఓట్ దట్ గోస్ అండ్ బీజేపీ మనకు మాజీ ఎంపీ లగడపడి రాజగోపాల్ మాట్లాడుతున్నారు ఎలక్షన్ సర్వేలో చేసినటువంటి నేపథ్యం గత ఎన్నికల అంశం తెలంగాణ ఎన్నికలకు ముందు కూడా సర్వేలు నిర్వహించి ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రజాకూటమి అనుకూలంగా ఉంటుంది అని చెప్పినటువంటి లగడపడి రాజగోపాల్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏ విధంగా ప్రకటిస్తారో చూద్దాం ఇప్పుడు లగడపడి రాజగోపాల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లైవ్ ద్వారా చూద్దాం అందరూ కూడా ఆసక్తిగా చూస్తే తెలంగాణ ఎన్నికలు ఎలా ఉంటాయని అలాగే మా యొక్క టీం ఆర్జీ ప్లాస్ టీం నా మిత్రుడు శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో సెప్టెంబర్ నుంచి ఇప్పుడు దా కూడా అనేక దఫాలుగా తెలంగాణ ప్రజల నాడి ఎలా ఉంది మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎటు పక్క మొగ్గు చూపుతున్నారని సెప్టెంబర్ నుంచి ఇప్పుడు దా కూడా అనేక దఫాలుగా చేయడం జరిగింది మొదట్లో నా ప్రమేయం లేకుండా వాళ్లే ఒక మీడియా ఛానల్ చేశారు ఆ తర్వాత నా ప్రమేయంతో మళ్ళీ అనేక రకాలుగా చేసుకుంటూ వచ్చాం ఇవాళ సాయంత్రం
ఇప్పుడు వచ్చే సమాచారం ఏంటంటే సెవెంటీ టూ మినిమం పర్సంటేజ్ అయిందని ఇంకొంచెం పెరగవచ్చు అని చెప్పి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారని నైన్ ఓ క్లాక్కి యాక్చువల్ పిక్చర్ ఇచ్చా ఇస్తారని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ మెసేజ్ వచ్చింది సెవెంటీ టూ అయితే ఖచ్చితంగా అయింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంటే గతంలో కంటే కూడా అధిక శాతం పోలింగ్ నమోదైంది అది సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ ఆ సెవెంటీ ఫోర్ అనేది కూడా కాసేపు ఆయన నాకు చెప్తా అని చెప్పారు వాళ్ళు నైన్ ఓ క్లాక్ దాకా టైం పడుతుందని చెప్పారు అయితే మీ అందరూ కూడా ఏడు గంటలకు టైం ఇచ్చాను కాబట్టి సో బ్రాడ్ అసెస్మెంట్తో ఈ యొక్క రాష్ట్ర ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయని కూడా అంచనా వేయడం జరిగింది గతంలో మీకు చెప్పినట్టుగా ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్లు ఎయిట్ టు టెన్ అని చెప్పాను అలాగే బీజేపీ గతంలో కంటే ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పాను చివరి రెండు రోజులు మీకు తెలుసు హోరాహరిగా ప్రచారమే కాదు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఎప్పుడూ లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ గ్రామాల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ ఎన్నికల్లో విపరీతమైన ఖర్చు కూడా పెరిగిపోయింది అన్ని పార్టీలకి అన్ని సభ్యులకు అది అభ్యర్థులకు కూడా ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని కాదు పార్టీ ఉన్నా పార్టీ లేకపోయినా ఖర్చు మటుకు ఎప్పుడు లేని విధంగా మునిపెన మునిపెన్నడు లేని విధంగా బాగా జరిగింది ఒక పార్టీ ఇంత పెడితే ఒక పా ఇంకో పార్టీ అందులో సగం పెడతాము పావు పెట్టడము ఎంతో కంత పెట్టాల్సి వచ్చింది కానీ పెట్టకుండా ఎన్నిక జరగదన్న ఒక భయప్రాంతులతో అందరు కూడా అభ్యర్థులు మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర గతంలో డబ్బు ప్రభావం ఉండదు స్థాపీగా ఉంటుంది అది అతి స్వల్పమే ఖర్చు పెడతామని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా తమిళనాడు కోస్టల్ ఆంధ్ర రాయలసీమ కర్ణాటక ఎక్కువగా డబ్బు ప్రభావం ఉంటుంది తెలంగాణలో అంత ఉండదు అనుకునే వాళ్ళు కానీ ఈసారి మటుకు ఆ మిగతా ప్రాంతాలతో పాటు సమానంగానే తెలంగాణలో కూడా అదే రీతిలో ఖర్చు అయితే మటుకు జరిగిపోయింది సో ఎన్ని పరిశీలించినాక ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అది ఎలా చూపిస్తుంది అలాగే ప్రలోభాలు కూడా అనేక రకాల వాగ్దానాలు ఇరుపక్కల అనేక వాగ్దానాలు చేశారు అనేక ప్రజలకి అనేక విధాలుగా వాగ్దానాలు చాలా చేశారు నాకు కనపడింది ఒక పక్క చేసిన దాని మీద ప్రేమ కనపడింది చేయి చేయి చేయలేదని దాని మీద కసి కనపడింది ఓ పక్క వాళ్ళకి మేము ఆదుకోలేదని ఒక జాలి కనపడింది ఇంకో పక్క వాళ్ళు చెప్పిన పథకాల మీద ఆశ కనపడింది సో ఈ విధంగా ప్రేమ కసి జాలి ఆశ ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లో కనపడ్డాయి అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు వస్తే ఏమన్నా మాకు మంచి నమ్మకం వచ్చి నమ్మకం కనపడింది పరిశీలించినాక ఇవన్నీ పరిశీలించినాక నాకు ఏమనిపించిందంటే ఇండిపెండెంట్లు గతంలో ఎయిట్ టు టెన్ అని చెప్పాను ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు ఫలి చూసినాక సెవెన్ ఇండిపెండెంట్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఎందుకంటే కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు సెవెన్ ఇండిపెండెంట్స్ గెలుస్తారనుకుంటున్నాను కొంత అటు ఇటుగా ఈ ప్రభావాలకు ఏమన్నా తేడా వస్తే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఇండిపెండెంట్స్ ఉంటారని చెప్పి మా అలాగే బీజేపీ కూడా సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఉంటుందని చెప్పి మా అంచనా ఎందుకంటే మళ్ళీ చెప్పా కదా ప్రలోభాల మీద కానీ లేకపోతే వాగ్దానాల మీద కానీ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు అందుకని కొంత ఎర్రర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ బీజేపీ ఉంటుందని అలాగే కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలు ప్రధానంగా తీసుకోవాల్సింది టీడీపీ టీడీపీ పదమూడు స్థానాల్లో పోటీ చేశారు పద్నాలుగు అడిగి పదమూడు స్థానాలు చదువుకున్నారు ఆ పదమూడులో ఒక స్థానం అక్కడ ఎంఐఎంతో పోటీలో ఉన్నారు గతంలో ఎంఐఎం సీటు అందుకని టీఆర్ఎస్కి టీడీపీకి పోటీ ఉన్న స్థానాలు పన్నెండు ఉన్నాయి ఈ పన్నెండులో రెండు స్థానాలు గెలుస్తున్నారు గతంలో మీకు చెప్పాను ఇబ్రహీంపట్నం మక్తల్ ఇండిపెండెంట్ గెలుస్తారని చెప్పాను సో పోటా పోటీ ఉన్నది టీడీపీకి టీఆర్ఎస్కి పది మాత్రమే మిగిలినాయి టీడీపీ పదమూడులో మనం మలక్పేట తీసేసిన లేకపోతే రెండు ఇండిపెండెంట్ తీసేసిన టీఆర్ఎస్ గారు పదే ఉన్నాయి పదే సీరియస్గా పోటీ చేస్తున్న స్థానాలు పదే ఉన్నాయి ఈ పదిలో టీడీపీ సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ గెలుస్తారు అంటే రియల్గా టీడీపీ ఫీల్డ్లో ఉన్న పోటీలో ఉన్న ఆ పది స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్కి వాళ్ళకి పోటా పోటీగా జరుగుతుంది ఈ పది స్థానాల్లో ఆ పది స్థానాల్లో ఏడు స్థానాలు అది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఉండే అవకాశం ఉంది 
ఇంకా చివరిగా మన కాంగ్రెస్ సరే మిత్రపక్షం సిపిఐ చేసింది టీజీఎస్ చేసింది వాటిలో లోతుకి వెళ్ళ వెళ్ళదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే అక్కడ కొంత ఇండిపెండెన్స్ రావటం గందరగోళం అవటం కూడా మనం చూసాం సరే వాళ్ళు ఒకటో రెండో సవాళ్ళు గెలవచ్చు అది పక్కన పెట్టేస్తే మొత్తానికి ఇంకా యావత్ రాష్ట్రానికి అంటే టీడీపీ విడిగా ఇచ్చాను టీడీపీని కూడా కాంగ్రెస్గా కలుపుకొని అలాగే టీఆర్ఎస్ విడిగా పోయి వాళ్ళ స్థానాలు లెక్కేసుకుంటే కాంగ్రెస్ కూటమి అంటే కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలోని కూటమి ప్రజా కూటమి కాంగ్రెస్ టీడీపీ టీజేఎస్ సిపిఐ ఈ నాలుగు పార్టీలు కలిపిన ప్రజా కూటమికి అరవై ఐదు స్థానాలు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ స్థానాలు అంటే ఈ అనేక ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఎర్ర ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది అనేక ప్రభావాలు ఉన్నాయి ఏది డబ్బు ప్రభావం అవ్వచ్చు లేకపోతే వాగ్దాన ప్రభావాలు అవ్వచ్చు అందుకని సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ మహాకూటమికి అంటే ప్రజాకూటమికి మా యొక్క అంచనాలు తేలింది అలాగే టీఆర్ఎస్కి థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ అంటే ముప్పై ఐదు పది అటు పది ఇటుగా టీఆర్ఎస్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇది చాలా కష్టమైన అంచనా ఎందుకంటే అనేక ప్రలోభాలకి అనేక ఆశలకి జాలికి ప్రేమకి అలాగే కసికి అలాగే నమ్మకానికి ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రజల మనసులో ఈ మూడు నెలల నుంచి కొట్టుబెట్టాడుతున్నాయి కసేపు అది కసేపు ఇది కసేపు అది కసేపు అది అటు ఇటు ఆసులేట్ అవుతూ ఆసులేట్ అవుతూ చివరికి మాకు వచ్చిన అంచనా ఈ విధంగా ఉంది సో ఇది మొట్టమొదటిసారిగా చాలా కష్టమైన మా అనేక రాష్ట్రాల్లో ఫలితాలు చేశా కానీ ఇంత కష్టమైన ఇంత ఇంత కష్టపడాల్సి ఎక్కడ రాలేదు ఎందుకంటే మూడు నెలలు కష్టపడాల్సి వచ్చింది అనేక రకాల శాంపిల్స్ అనేక రకాలుగా ప్రజల నాడి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాం చివరికి మాకు అందిన నాడిది మాకు వచ్చిన అంచనా ఇది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చెప్పాక సిక్స్టీ ఫైవ్ టీడీపీకి చెప్పారు మిగతా టీజేఎస్ సిపిఐది ఇంకా అటు ఇటుగా ఉంది కాబట్టి కలిపి ఇంకా కలిపి చెప్పాను అందుకని ఇప్పుడు మీరు ఆ ఏడు తీసేస్తే కాంగ్రెస్ ఆటోమేటిక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కొంచెం అటు ఇటుగా వస్తుంది సో అందుకని సో కూటమిగా చూడాలి కాబట్టి సిక్స్టీ ఫైవ్ అన్ని మూడు నాలుగు పార్టీలు కలిపి సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ గా భావిస్తున్నాం అలాగే టీఆర్ఎస్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ గా భావిస్తున్నాం అలాగే బీజేపీ చెప్పాం టీడీపీ విడిగా చెప్పాం అలాగే ఇండిపెండెంట్ కూడా చెప్పాం అలాగే ఎంఐఎం ఎంఐఎంకి ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ సీట్స్ ఎంఐఎంకి వచ్చే అవకాశం ఉంది వీళ్ళు కాకుండా సిపిఎంకి ఒక స్థానం వచ్చే సిపిఎం అంటే బిఎల్ఎఫ్ ఒక స్థానం వచ్చే అవకాశం ఉంది వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకరు చెప్తే మరి మిగతా ఇండివిజువల్ సీట్స్ చెప్పట్లేదు నేను ఒక స్థానం వచ్చే ఒక ఇండిపెండెన్స్ తప్పించి బిఎల్ఎఫ్కి చెప్తే మీకు అర్థమైపోద్ది జిల్లా ఖమ్మం జిల్లాలో సో ఒక స్థానం వచ్చే అవకాశం ఉంది వాళ్ళకి అంటే వా వాళ్ళు కూడా మీకు తెలుసు సిపిఎం అనగానే పెద్దగా వాళ్ళు పోటీ పడుతూ అంత సులువు కాదు అయినా కూడా పోటీ పడే ఒక స్థానంలో పోటా పోటీగా ఉన్నారు సో ఇది మాకు వచ్చిన అంచనా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి సౌత్ ఇండియాకి నార్త్ ఇండియా చాలా తేడా ఉంటుంది అంటే ఆ ఛానల్స్ నేను చూసిన ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసు వాళ్ళు వాళ్ళు తమిళనాడు తప్పయ్యారు కర్ణాటకలో తప్పయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తప్పయ్యారు చెప్పా కదా ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ప్రలోభాలకి అలాగే అనేక ప్రభావాలు అంటే డబ్బు ప్రభావం అటు వాగ్దాన ప్రభావం ఉండే రాష్ట్రాలు మూడు తమిళనాడు తెలంగాణ అసెంబ్లీ పోలింగ్ జరిగిన తీరుపైన చీఫ్ ఎలక్ట్రల్ ఆఫీసర్ రజత్ కుమార్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లైవ్ ద్వారా చూద్దాం ఇప్పుడు ఫైవ్ ఓ క్లాక్స్ వరకు వచ్చిన ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం మాకు సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇది కొద్దిగా ఇటువటు చే కావచ్చు ఆ టైంలో మేము ఎస్టిమేట్స్ ఈసీఐకి సబ్మిట్ చేసాము అప్పుడు ఇంకా మా వెబ్ కాస్టింగ్లో కొన్ని చోట ఎలక్షన్స్ క్యూలు అవి అన్ని ఉన్నాయి అట్లా కనిపించింది so it may go up and we may approximately end up around the same voting percentage as the last election having said that big achievement was ee sari no disruption of poll was reported from anywhere 
ఈవీఎం వీవీ ప్యాట్స్ గురించి ఎన్నోసారి ఇదే హాల్లో మనం డిస్కస్ చేసాము సాంకేతికంగా ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి తర్వాత మ్యాన్ పవర్ ట్రైనింగ్స్ అవి అన్నీ నిజమే బిగినింగ్లో ఫస్ట్ వన్ అవర్ ఫస్ట్ టూ అవర్స్ కూడా చెప్పొచ్చు నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు మెయిన్ కన్సర్న్స్ ఈవీఎంసే గురించి వచ్చినాయి కానీ చాలా వరకు అంటే ఇప్పుడు అనాలిసిస్ నా ముందు ఉంది కొంచెం సో చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వచ్చినాయి మెయిన్లీ ఈ ఎన్నికల కండక్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రాబ్లం ఏం వస్తుంది లాస్ట్ మినిట్లో పోలింగ్ రోజు ఈ పోలింగ్ టీమ్సే యాక్చువల్గా వెళ్ళి పోలింగ్ బూత్స్లో ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేస్తారు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అసిస్టెడ్ బై త్రీ మోర్ ఆఫీసర్స్ బయట ఒక సెక్టర్ మ్యాజిస్ట్రేట్ సపోర్ట్ చే సెక్టర్ ఆఫీసర్ సపోర్ట్ చేయడానికి ఉంటారు సో వాట్ వీ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ ఇన్ ది ఫస్ట్ అవర్ పర్టికులర్లీ అంటే యాక్చువల్గా సిక్స్ నుండి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు మాక్ పోల్ కండక్ట్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండేది కానీ ఇది కొన్ని చోట సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ కొన్ని చోట సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీకి యాక్చువల్గా నాకు ఏ కంప్లీట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ పోల్స్ గురించి రిపోర్ట్ వచ్చింది సో మాక్ పోల్లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అప్పటి వరకు ఇంచుమించు సార్ట్ అవుట్ అయిపోయింది బట్ సమ్ ప్లేసెస్ యాక్చువల్ ఓటింగ్ మే హ్యావ్ కమెన్స్డ్ అ లిటిల్ లేటర్ నేను కూడా ఐ వెంట్ టు ఓట్ టుడే ఇన్ మై ఏరియా అండ్ అక్కడ ద పర్సన్ హు హ్యాడ్ ఓటెడ్ ఫస్ట్ కేమ్ అండ్ థ్యాంక్ టు మీ అండ్ కాంగ్రాచులేటెడ్ మీ బట్ హీ వాజ్ సెయింగ్ కి సార్ దాదాపు వన్ అవర్ లేట్గా జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సో ఐ అడ్మిట్ దాట్ కొన్ని చోట డిలే జరిగింది అండ్ దాట్ ఈస్ బై పర్ హ్యాస్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మన దగ్గర క్యూస్ కూడా యాక్చువల్లీ దేర్ వర్ సమ్ క్యూస్ ఆల్సో విజిబుల్ టోటల్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్లో ఈవీఎంస్ అండ్ వీవీ ప్యాడ్స్ టోటల్ రిప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ మాక్ పోల్ మార్నింగ్లో జరుగుతుంది సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు మాక్ పోల్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండేది and then after that during polling so rendu kalpi nenu mundu cheptanu meeku tarvata questions aithe a period lo enta jarigindi adi kuda cheptanu total number of ballot units replaced 754 754 this is 1.98% of total ballot units deployed control units replaced 628 628 this is 1.9% of the total control units de- deployed vv pads memu konni complaints kuda vachinai adi darkness lo chilkata ga anipistundi akkada but a care enduku teeskunam because 7 8 10% replacements vaste oka poll disruption ki kuda problem vastundi తర్వాత మన దగ్గర కొన్ని చోట అంటే ఎక్కువ రిప్లేస్మెంట్ అవసరమైతే రిజర్వ్స్ కోసం కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇక్కడ రిజర్వ్ ప్రతి ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ వరకే రిజర్వ్ అవైలబుల్ ఉంటాయి బికాజ్ లాస్ట్ ర్యాండమైజేషన్లో మేము కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి అలాట్ చేసి క్యాండిడేట్ సెట్టింగ్ చేస్తాము కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫార్ అస్ టు మూవ్ రిజర్వ్స్ ఫ్రమ్ అనదర్ ప్లేస్ అక్కడ అందుకనే లోకల్ మ్యాచింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లా జాగ్రత్తంగా చేశాము మార్నింగ్ కూడా కొంతమంది అడిగారు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను VVPAT total number of replacements 1444 that is 4.4% of the total VVPATs deployed as compared to most other places this is a good performance failure rates were well within expected limits control unit failures actually a little little higher than expected vachindi because there were some issues with one lot of control units memu replace kuda chesamu 1300 control units mundu testing lo failure clock failure okati vachindi dani valana replace chesamu overall ga chuste ee enikala lo we have dealt with మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వయలేషన్ నంబర్స్ అవి అన్ని ఇస్తాను మీకు లీడింగ్ అప్ టు ఎలక్షన్స్ జనరల్గా హా 
so total number of complaints through letters emails and all other sources 1042 national grievance ngs dwara maaku 3250 vachinai to 3250 3000 ante oka online sources c vigil gaani vere vere grievance portal dwara monitor chese and manual ga letters emails personal complaints dadapu 1042 vachinai ఇది ఆన్లైన్ టైప్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ మాకు త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వచ్చినాయి టోటల్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హ్యావ్ బీన్ డిస్పోజ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఆర్ పెండింగ్ పెండింగ్ అట్ వేరియస్ స్టేజెస్ కొన్ని ఇంక్వైరీ రిపోర్ట్స్ రావాలి కొన్ని కొన్ని చోట అయితే ఈసీఐ ఫైనల్ కామెంట్స్ రావాలి రకరకాలు ఉన్నాయి సో దీస్ విల్ ఆల్సో బీ అడ్రెస్డ్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఎలక్షన్స్ మీరు అందరికీ తెలుసు ద సీజర్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ లిక్కర్ were very very high as compared to last time last time 2014 lo 76 crores cash seized in the ee sari 117.2 crores cash seized in the yes ivala jarigina 20 telangana assembly ennikallo konta voting machines ibbandi pettai ballot unit lo సిఈలు మార్చాల్సి వచ్చింది రెండు శాతం అట్లాగే వీవీ ప్యాట్లు కూడా నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతం మార్చాల్సి వచ్చింది అని చెప్పేసి చీఫ్ ఎలక్ట్రల్ ఆఫీసర్ రజత్ కుమార్ అంగీకరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటి వరకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం అరవై ఏడు శాతం పోలింగ్ నమోదు అవుతుందనేటువంటి అంచనా వేస్తున్నాం ఇవన్నీ అంచనాలే రాత్రి తొమ్మిది అయితే కానీ పూర్తి స్థాయి పోల్ పర్సంటేజ్ అనేది చెప్పలేమని చెప్పేసి రజత్ కుమార్ చెప్తున్నారు ఇక మాజీ ఎంపీ లగ్నపట్ రాజగోపాల్ తన తెలంగాణ అసెంబ్లీకి సంబంధించి ఫ్లాష్ టీమ్ సర్వేకి సంబంధించిన వివరాలు మీడియాతో పంచుకుంటున్నారు ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇంకా కొనసాగుతోంది ఇప్పుడు లగ్నపట్ రాజగోపాల్ ఏం చెప్తున్నారో మరోసారి లైవ్లో చూద్దాం చెప్పగా టీడీపీకి సెపరేట్గా ఇచ్చాక సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ కలగపోతే అలాంటి ఇప్పుడు టీడీపీ ఓట్ బ్యాంకు కాంగ్రెస్ షిఫ్ట్ అవడం పెద్ద ఆశ్చర్యపోడు అక్కర్లా అది పెద్ద చిన్న ఓటు బ్యాంక్ కాబట్టి కానీ కాంగ్రెస్ ఓటు అంత ఓటు ఆల్రెడీ స్థానికంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులను అధిగమించి పది స్థానాల్లో షిఫ్ట్ అయింది రెండు స్థానాల్లో మాత్రం ఇండిపెండెంట్ గెలిపోయింది ఒక స్థానం అట్లా ఎంఐఎంకి ఉంది కాబట్టి అక్కడ సరైన ఫలితం అని చెప్పలేదు అందుకని ఏంటంటే టీడీపీ కాంగ్రెస్ ఇది టీఆర్ఎస్ పోటా పోటీ పది స్థానాల్లో ఏడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ షిఫ్ట్ అయిందంటే ఇట్ కుడ్ బి నైన్ అవ్వచ్చు లేదా ఫైవ్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ సెవెన్ అనేది ఒక అంచనా వేసుకో నాకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఎర్రించుకున్నాం అదే నేను చెప్పా కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ అన్నప్పుడు సో మరి అన్ని మీరు అది ఎంతనో ఉండొచ్చు అన్న విత్న్ దట్ మార్జిన్ ఉండొచ్చు అదే ఇండివిజువల్ చెప్పడం చెప్పా కదా సో ఎందుకంటే దయచేసి ఇండివిజువల్ వెళ్ళదలుచుకోలేదు నాకు ఎవరి మీద వ్యక్తిగతంగా ఏం లేదు ఇంకో మంకోవరు చెప్తాను నాకు వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీద అధిక ప్రేమ లేదు లేదా ఎవరి మీద నాకు కోపం లేదు ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఎంతో ఎంతో నాకు ఉత్తమ్ కుమార్ గారు అంతే అలాగే కేటీఆర్ ఎంతో నాకు కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ అంతే హరీష్ రావు ఎంతో నాకు రేవంత్ రెడ్డి అంతే సరే ఇండివిజువల్ దాన్ని తెలదలుచుకో ఎందుకంటే ఇది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరెవరికైనా ఓటు వేసుకో నాకే పార్టీ లేదు నాకే ఏ పార్టీ లేదు నీ ఎవరికైనా ఓటు వేసుకోవచ్చు నా కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికైనా ఓటు వేసుకోవచ్చు అందుకని సో నా వ్యక్తిగతంగా నేను ఈ పార్టీకి ఆ పార్టీకి నేను మొగ్గు చూపించట్లేదు కేవలం ఒక అనలిస్ట్గా ఒక సర్వే చేసే ఒక అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా గతంలో అనేక చేశాం కాబట్టి అన్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు దూరంగా ఉన్నాను అందుకని నేను ఎవరి ఎవరికి దగ్గర లేరు ఎవరికి దూరం లేదు అందరితో సమానంగా ఉన్నాను అలాగే మా కుటుంబ సభ్యులు 
నాతో మాట్లాడారు అందరు రక రకరకాల పార్టీలు వేశారు ఒకే పార్టీకి అందరు వెళ్ళారు అందరు రకరకాల పార్టీలు వేశారు సో వాళ్ళు ఇష్టం అది నన్ను అడిగారు కూడా ఎవరికి ఏమంటారు కొంతమంది అయితే మీ ఇష్టం ఎవరికి అంటే వేసుకోండి నాకు సంబంధం లేదు నేను నాకు పార్టీ నాకు పార్టీ లేదు కాబట్టి అభ్యర్థిని చూసి ఏమని చెప్పారు ఒకటే చెప్పారంటే నాకు పార్టీ లేదు కాబట్టి మీరు అభ్యర్థిని చూసి ఏ అభ్యర్థి అయితే మీరు మంచి అనుకుంటారో లేకపోతే మీకు సంబంధాలు ఉంటే వాళ్ళు చేసుకోమని చెప్పాను సో అందుకని దయచేసి అంత మించి చెప్పగలిగి నేను లేదు యా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే పో పోస్ట్ పోల్ కూడా చేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే అది వీలైతే ఒక అంచనా వస్తుంది ఎందుకంటే జిల్లాల వారీగా ఒక అంచనా ఉంది కానీ ఇప్పుడు దాంట్లో అంత లోతుకి వెళ్ళడం కూడా ఇప్పుడు సబబు కాదు ఎందుకంటే ఒక మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్ర ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ గోయింట్ మనీ ఎస్ ఎన్నికలకు ముందు ప్రజాకూటమికే ప్రజాదరణ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి అన్నగడపాటి రాజగోపాల్ ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలని చెప్తున్నారు టీఆర్ఎస్కు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ అని కాంగ్రెస్కు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని బీజేపీకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఏడు సీట్లు వస్తాయని అట్లాగే ఇండిపెండెంట్లో సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ అని ఎంఐఎం ఆరు సీట్లు సిపిఎంకి ఒక సీటు వస్తుంది అని చెప్పేసి అంచనా వేస్తున్నారు లగడపడ రాజగోపాల్ చెప్తున్నటువంటి సర్వే వివరాల ప్రకారం అయితే ఎడ్జు ప్రజాకూటమికే ఉంది మ్యాక్సిమం యాభై ఐదు సీట్లు గెలుచుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది టీఆర్ఎస్ మ్యాక్సిమం నలభై ఐదు సీట్లు గెలుచుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాంగ్రెస్ కూటమి మినిమం నలభై ఐదు సీట్లు టీఆర్ఎస్ మ్యాక్సిమం కాంగ్రెస్ కూటమి మినిమం యాభై ఐదు సీట్లు టీఆర్ఎస్ మినిమం నలభై ఐదు సీట్లు గెలుచుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎడ్జు కాంగ్రెస్కే ఉంది అని చెప్పేసి నగరపట్ రాజగోపాల్ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి దీనిపైన బీజేపీ నాయకులు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారో చూద్దాం మనకు స్టూడియోలో బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ఎన్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అయ్యారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తారు ఇవాళ ఎగ్జిట్ పోల్స్ మొత్తం అంతా కూడా మిగతా సంస్థలు అన్నీ కూడా టీఆర్ఎస్కు ఎడ్జ్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కానీ కొన్ని సంస్థలు కాంగ్రెస్కు ఎడ్జ్ ఇస్తున్నాయి ఇలా నగరపట్ రాజగోపాల్ సర్వే కాంగ్రెస్కు ఎడ్జ్ ఇస్తుంది ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు బీజేపీ తరఫున వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు నేను మేము ఎన్నికల ముందు ఏదైతే మనం చెప్పామో దాదాపు ఇవాళ దగ్గరే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇవన్నీ అంచనాలు ఎస్ అంచనాలే అంచనాలు వీళ్ళు ఇచ్చిన అంచనాలే కాకుండా మా మేము కూడా ఫీల్డ్ మీద ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ క్షణం దాకా మధ్యాహ్నం దాకా ఓటేసి తిరిగి వస్తున్నాం అంటే ఈ నెల రోజుల నుంచి ఈ ఫీల్డ్ మీద ప్రజల్లో తిరిగినాం రాష్ట్రం అంతా జిల్లాలన్నీ తిరుక్కుంటూనే ఉన్నాం కాబట్టి నేనేమంటున్నా ఓవరాల్గా ఎగ్జిట్ పోల్సే కాకుండా వాతావరణం కొంత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడేందుకు అనుకూలంగా ఉన్నట్టు నా మాకు అనిపిస్తున్నది కారణం ఏంటంటే ప్రధానంగా మొదలు బీజేపీ కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ ఈ మూడిటి మధ్యలో ట్రయాంగిల్ పోటీ ఉన్నదనే దాంట్లో కొంత వాతావరణం ఉండే ఏది అసెంబ్లీ రద్దు చేసే ముందు రద్దు చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంటర్ అయిందో అప్పుడు టీఆర్ఎస్ టీడీపీని టార్గెట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది అయితే దానివల్ల తెలంగాణలో అంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ గెలుస్తున్నది అంటే మొత్తం ప్లస్ పాయింట్స్ అన్నీ టీఆర్ఎస్కి అంటే కట్టి మైనస్ పాయింట్స్ అన్నీ ఓడిపోయిన వాళ్ళకే కాకుండా అంటే ఇప్పటికిప్పుడే నేను ఫైనల్ చేసి చెప్పడం లేదు ఎస్ కానీ కారణాలు చెప్తున్నా తిరిగి అంటే మేము ఆల్రెడీ నిన్న మొన్న కూడా కొన్ని విశ్లేషణ చేసినాం దాన్ని బట్టి ఏంటంటే కొంత తెలుగుదేశం మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ ఏదో చేస్తుంది అనేది అంటే తెలుగుదేశం స్ట్రాటజికల్ తప్పు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ లీడర్స్ని డెవలప్ చేసి వాళ్ళు ముందర పెట్టాల్సి ఉంటుంది అంటే ఒక లోకల్ లీడరు వాళ్ళు ఉండి తిరిగి మేము ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తాం అని అన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలలో ఒక రెండేళ్ళ నుంచి పనిచేస్తే అది వేరే ఉండదు స్తబ్దంగా ఉండి సడన్గా వచ్చి కాంగ్రెస్ని కలవడం ఏదైతే ఉన్నదో మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు టీడీపీ మేము అనేది సహజపోతుంది అది కాంగ్రెస్ అగెన్స్ట్ పార్టీలు కాదు మీకు ప్రజా కూటమిలో టీడీపీ చేరడం అనేది మిస్ఫైర్ అయింది చంద్రబాబు ప్రచారం చేయడం అనేటువంటిది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక ప్రచారాస్తం ఇచ్చారు మళ్ళీ ఢిల్లీ గులాం అమరావతి గులాం ఇక్కడ ఆంధ్ర పెత్తనం ఇవన్నీ ప్రచారాస్త్రాలు టీఆర్ఎస్కి ఇచ్చినట్టు అయింది అనేటువంటిది స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు అభిప్రాయపడేటువంటి పరిస్థితి ఎస్ ప్లీజ్ అయితే అది మా కూడా నష్టం జరిగింది ఇప్పుడు ఎట్లయిందంటే పోటీల నుంచి ఏమైందంటే పబ్లిక్ను మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ఏంటంటే మళ్ళీ మనం తెలంగాణలో మన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతాం అనే స్థాయిలో ఆటోమేటిక్ చేయడం అయింది దాంట్లో ప్రజలు కొంత మళ్ళీ సందిగ్ధంలో పడి ఉద్యోగస్తులు కానీ లేకపోతే కొంత తెలంగాణవాదులు కానీ ప్రజలు కానీ కొంత డైవర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఏర్పడింది ఇప్పుడు కాదు మనం
కానీ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ మా అస్తిత్వాన్ని నిరూపిస్తాం ఇది చేస్తామని ఎప్పుడైతే అన్నాడో అక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఒకవైపు నుంచి ఒకవైపుకు మరలింది దీనివల్ల మాకు కూడా నష్టం జరిగింది అయితే మేము ఇవాళ ఓటు షేర్ పెంచుకోబోతున్నాం సీట్ల షేర్ పెంచుకోబోతున్నాం ఎంతవరకు పోతుంది అనేది రిజల్ట్స్ వచ్చిన కానీ చెప్పగలుగుతాం దీనివల్ల రాజకీయాలలో ఐదేళ్ళు ఒకసారి వస్తూనే ఉంటాయి ఒకసారి ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఒక ఎన్నికలలో గెలిచినా ఓడినా అదే ఫైనల్ కాదు కాబట్టి రాజకీయాలలో ఇవాళ ఎట్లా అయిపోయిందంటే రాజకీయాలు మొత్తం ఓడిపోతే మొత్తమే లేనట్టు అధికారం లేకపోతే బతకలేనట్టు అనే ఒక స్థాయిలో ప్రాంతీయ పార్టీలు వచ్చినాక ఆ టెంపోని తీసుకొస్తున్నాయి నేషనల్ పార్టీస్కి ఉన్న ఒక డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఎంతైతే వాళ్ళు ప్రచారం చేసినారో మా పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ అంత చేయలేదు అంత వ్యతిరేకంగా ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ అన్నట్టే మేము ఫీల్ అవుతాం కానీ తెలుగు జాతి అని వాళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్పలేము తెలంగాణ జాతి అని వీళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్పలేము ఇలాంటివన్నీ లోకల్గా ఉన్న వాతావరణాన్ని బాగా ఎక్స్పైర్డ్ చేసి రెచ్చగొట్టి చేసుకునే విధానాలు కొంత నేషనల్ పార్టీ చేయలేవు అది ఒక డిజడ్వాంటేజ్ అంటే డిజడ్వాంటేజ్ అంటే అది చెడ్డదని నేను చెప్పడం లేదు అది మనం టీఆర్ఎస్ మాట్లాడినట్టు టీడీపీ మాట్లాడినట్టు బీజేపీ మాట్లాడినట్టు ఈవెన్ కాంగ్రెస్ కూడా మాట్లాడలేదు రెచ్చగొట్టలేదు ఆ రెచ్చగొట్టలేదు అందుకని ఇక్కడ కొంత బాధ్యత ఉంటుంది నేషనల్ పార్టీస్ అయితే దీంట్లో కొంత నష్టపడడం జరిగింది అయితే ఇవాళ ఏదేం జరిగినా కూడా రేపు రిజల్ట్ వచ్చినా కూడా ఏదైతే వైఫల్యాలు వైఫల్యాలే ఆ వైఫల్యాలన్నీ ఎన్నికలలో గెలిస్తే మాసిపోయినట్టు ఏం కాదు డెవలప్మెంట్ విషయంలో వైఫల్యాలు వైఫల్యాలే ఓడిపోయినంత మాత్రమే ఎవరు వారిపోరు ఎన్నికల్లో ఉంటాం ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా సేవ చేస్తాం రా మేము నా స్వతంత్రం వచ్చినాక యాభై ఏళ్ళ తర్వాత తొంభై ఆరులో మేము అధికారంలోకి వచ్చినాం టీడీపీ చెప్తున్నా అంటే పారిపోలు యాభై ఏళ్ళు మేము దేశం అంతా విస్తరించుకుంటూ కష్టపడుకుంటూ పనిచేసుకుంటూనే వచ్చినాం కాబట్టి ఎవరైనా కూడా ఒకసారి ఓడిపోగానే దానికి పారిపోవడం గెలవంగానే ఇక మొత్తం మాదే వంశ పారంపర్యంగా రాజ్యం ఉంటుంది అనుకోవడం ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి మనం ఈ రోజు ఈ ఎన్నికలు ఎన్నికల్లో ఎవ్వరూ మాట్లాడని సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉన్నది ఇవాళ పైసలన్నీ నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు ప్రతిపక్షాలే దొరికినాయి అధికార పక్షాన్ని దొరకలేదు అంటే అధికార పక్షం ఎన్ని పంచింది అనేది ప్రజలకు తెలుసు కాబట్టి ఎన్ని పంచింది అనుకుంటున్నారు మీరు అందరూ ఓపెన్గా పంచింది వెయ్యి నుంచి రెండు వేల పంచారు ఎంతమంది ఓటర్ అధికార పార్టీ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి నియోజకవర్గంలో పంచారు కోట్ల మీరు ఎవరికైనా ఒకరి ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి ఏ కాన్సియన్స్ ఉన్నారు రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షల పైచి ఓటర్లు ఉన్నారు తెలంగాణలో పోలింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అనుకుంటే ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో లక్ష ఓట్లో పంచానండి యావరేజ్ చెప్తున్నాను నేను యావరేజ్లో రెండున్నర లక్షలు ఓట్లు అనుకోండి అంటే ఈ సిటీలో కొన్ని ఎక్కువనే అనుకోండి రూరల్ అయితే రెండున్నర రెండు అరవై రెండు నలభై ఇట్లా ఈ మధ్యలో ఉన్నాయి దాదాపు యావరేజ్ చెప్తున్నారు లక్ష ఓట్లకు పంచారు లక్ష ఓట్లకు పది కోట్లు పంచారు పది కోట్లు యువతల ఖర్చు పెట్టారు పది కోట్లు పంచారు వెయ్యి అంటే పది కోట్లు ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ కి ఇరవై కోట్లు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు కోట్లు ఖర్చు అయినాయండి ఇది అధికార పార్టీకి అంటే రెండు రెండు వేల ఐదు నేను ఇవాళ మీకు చెప్తున్నా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు కోట్లు ఖర్చు అయినాయి రేవంత్ రెడ్డి కాన్సెన్స్ లో వంద కోట్లు ఖర్చు అయినాయి టీఆర్ఎస్ ఇంత ఎన్నికలు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నాక ఇంత ఎన్నికలు కాస్ట్ కావడం అనేది ఇది మనం సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఎవరైనా గెలవని ఇక తర్వాత విషయం ఇది ఒక అంటే నేను అబద్ధ చెప్తే ఇప్పుడు నువ్వు అందరూ ఖండించండి నేను అబద్ధం చెప్తే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఫోన్ చేయండి ఏ కాన్సెన్స్ లో ఏ పార్టీ ఎవడో ఎన్ని పైసలు ఇచ్చినాడే చెప్తారు కాబట్టి మరి అన్నిటికైనా ఎవరు ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు కూడా చెప్తారు ఎవరు పైసలు దొరికినాయంటే కూడా చెప్తారు తీయండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషనర్ చెప్తున్నా ఎవరు పైసలు దొరికినాయి కాబట్టి ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు ఇది గర్వపడాన్న సిగ్గుపడాన్న ఈ స్థాయికి పోయింది మనది ఇరవై ఐదు కోట్లు ముప్పై కోట్లకి ఎన్నికల ఖర్చు పోయింది అంటే మనం గర్వపడాన్న నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్ట లేనట్ట ఇవన్నీ కూడా విశ్లేషణీడీపీ నాయకులు బిఎన్ రెడ్డి గారు డిస్కషన్ లో జరుగుతున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ప్రజా కూటమికి గెలుపు అవకాశాలను గండి కొట్టిందే టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను టీఆర్ఎస్ రాజేయడానికి ఒక అస్త్రం ఇచ్చారు అనేటువంటిది స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ గాలి వినోద్ కుమార్ గారు అభిప్రాయపడ్డారు అంతకుముందుకు ఉన్నటువంటి సింహాది సూర్యనారాయణ కూడా అభిప్రాయపడ్డారు ఏం చెప్తారు అది వాళ్ళ పర్సెప్షన్ ఎస్ మా పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారు సెప్టెంబర్ సిక్స్ రోజు ఏదైతే డిజాల్వ్ చేసిండో అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఏడు శాతం ఉన్నదని చెప్పి అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బిలో థర్టీ పర్సెంట్ కాదు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ
మీరే చేసుకోండి ఏదైనా ఉంటే నేను సా మీకు సహాయపడతా కానీ మీ నాయకత్వం మీరే చేసుకోండి క్లియర్ చెప్పడం జరిగింది కూటమి చేకూర్చడంలో కూడా రమణ గారే చాడ వెంకరెడ్డితో మాట్లాడి అదేవిధంగా కుదరణంతో మాట్లాడి తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయిందని అందరికి తెలిసిన విషయం నెంబర్ టూ ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారు ఆయన డెవలప్మెంట్ చేసినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు డెవలప్మెంట్ ప్రా కాళేశ్వరం అవి ప్రతిదానికి చెప్పేవాళ్ళు డబల్ బెడ్రూమ్ అని అది అని ఇదని చెప్పేవాళ్ళు అవి పక్కకు పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైతే టార్గెట్ చేసిండో ఆ రోజు ఆయన పతనం శురువైందనేది మా పర్సెప్షన్ నా అనాలిసిస్ ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ వచ్చింది అందరం ఒకటే మా ప్రాంతాలుగా విడిపోయినాం మనుషులు కలిసి ఉందామని చెప్పి పదే పదే చెప్పడం జరిగింది ఒక్కొక్కసారి ఏం చెప్తాడు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఆంధ్ర పుట్టిన వాళ్ళంతా లంకల పుట్టిన వాళ్ళంతా రాక్షసులు వాళ్ళని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఐదర్ నగర్లో ఒక మాట మాట్లాడతారు సిద్దిపేటలో ఒక మాట మాట్లాడతారు నల్లగొండలో ఒకటి మాట్లాడతారు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ రోజు చాలా చిన్నదని అందరికి తెలుసు పదమూడు ఇట్లా పన్నెండు చేస్తున్నాం ఒకటి మలక్పేట కాబట్టి ఇప్పుడు లగడపాటి చెప్పిన విధంగా గతంలో కూడా ఏదైతే నేషనల్ ఛానల్స్ ఇచ్చినాయని కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా కరెక్ట్ కాలేదు అన్న డిఎంకే ఏదైతే జయలలిత ఓడిపోతారని అదే పోయింది అదేవిధంగా కర్ణాటక అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు రారని చెప్పింది కానీ లగడపాటి గారు చెప్పినటువంటి దాదాపు నాకు తెలిసినంత వరకు అన్నీ కూడా సెంట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి మేము కూడా ఈ హైదరాబాద్లో స్థానికంగా గత జస్ట్ ఇరవై ఐదు నుంచి పనిచేస్తున్నారు ప్రజా కూటమిలో టీడీపీ చేరిక అనేది అసెంటే కానీ లైబుల్ కాదు అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకని చెప్తున్నా ఈ రోజు ఖైతాబాద్లో కాస్మోపాలిటన్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఏదైతే మీ ఛానల్ ఉన్న దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే నారాయణగూడ వరకు అందరు అన్ని రకాల సె తెలంగాణ సెట్లర్స్ ఉన్నటువంటిది దాదాపు నలభై ఐదు యాభై స్లమ్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణ స్లమ్స్ సైజబుల్ ఉన్నారు లక్ష మంది ఉన్నారు తెలంగాణ వాదులు పక్క తెలంగాణ వాదులు ఉన్నారు ఈరోజు చూసినట్టయితే మైనార్టీస్ కూడా ఏదైతే తప్పటి అడుగులు వేసిండో ఎవరైతే కేసీఆర్ గారు ఎవరైతే మైనార్టీ అబ్బాయిలు వేసి వాట్ అబౌట్ మైనార్టీ రిజర్వేషన్ అంటే తుమార క్యా తుమార బాప్కి బోలింగ్ అనే వరకు నేను ప్రాక్టికల్గా చూస్తున్నాను బిఎస్ ఎంఎస్ మక్తలో దాదాపు అంత మైనార్టీస్ ఉంటారు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ వచ్చి అక్కడ అడ్రస్ చేసిన తర్వాత దాదాపు థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పలటాయించింది ఏదైతే ఆయన మాటలతోటి సరే ఎవరి అంచనాలు వాళ్ళే కాబట్టి ఈరోజు తెలుగుదేశం కలిసినా కాంగ్రెస్ కలిసినా కూడా ఒకసారి కలిసిన తర్వాత అందరూ కూడా ఈరోజు ఏదైతే జరుగుతుందో దాని ప్రకారమే ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు పన్నెండు సీట్లు తీసుకొని ఇటు వచ్చేది ఉన్నదా ఏమైనా చేసేది ఉందా ఏదైనా చేసినా మేమే ఉంటాం రమణ గారు ఉంటారు రాహుల చంద్రశేఖర రెడ్డి ఉంటారు మేము ఉంటే ఇంకెవరైనా ఉంటారు అంతే తప్ప వీళ్ళు చెప్పి ఎప్పుడైతే సెంటిమెంట్ రగిలించడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేసిందో ఆ రోజు అలా డౌన్ ఫాల్ సెంటిమెంట్ రగిలించడానికి ఆస్కారం ఇచ్చింది ప్రజా కుటుంబంలో టీడీపీ చేరిక అనేటువంటిదే అదే వాళ్ళ కాంగ్రెస్ కూటమే కాదు బీజేపీ కూడా నష్టపోయింది అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ నష్టపోయిందని మా పర్సెంటీపీ బీజేపీతో సహజ పొత్తు ఈ రెండు కూడా కాంగ్రెస్ యాంటీగా ఉన్నాయి ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు నుంచి అంటే వాళ్ళ పార్టీ పుట్టిన కానీ కూడా మేము పొత్తు ఉండడం వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉండడం అయితే దాన్ని కొంత ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎప్పుడు కలిసిన అయితే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ టీకు అగేన్స్ట్కి వచ్చిన టీడీపీ కలవడం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ అది యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితి లేకుండా ఇంకొకటి నేను చెప్తున్నా ఒక ఇరవై సీట్లు ఇప్పుడు పొత్తులో వీళ్ళు ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆ ఇరవై సీట్లలో ఒక సీటు కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఇరవై సీటు కాంగ్రెస్ కావో ఓడిపోయే పరిస్థితి ఏడు ఎంఐఎం ఓ పది పదిహేను మాయ ఉన్నాయి ఒక ఐదు ఆరు ఇండిపెండెంట్ ఈ నలభై సీట్లు నలభై సీట్లు పోతే డెబ్బై నాలుగు సీట్లు అరవై సీట్లు కాంగ్రెస్ రావాలి ఈ సీట్ పాసిబుల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ఈ డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం మొత్తం మీద ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇచ్చినటువంటి అంచనాలు అయితే కొంత ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి తెలంగాణలో హంగ అసెంబ్లీ వస్తుందా లేదు టీఆర్ఎస్ ఎడ్జుంటుందా అనేటువంటిదే చెప్పలేకుంటున్నారు